আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেখা হক শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম টানা দাবদাহের পর রাজধানীতে বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় মেঘমালার সৃষ্টি দেশের সব সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা আগামী পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বিশ্ব মন্দা ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট দ্রুত সমাধানের প্রত্যাশা সংলাপ নিয়ে আপাতত কোনো চিন্তা নেই সরকারের মন্তব্য উবায়দুল কাদেরের ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার কৌশল বললেন মির্জা ফখরুল বরিশাল ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বাকি মাত্র তিন দিন শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে প্রচারণা চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচন ত্রিশ জুলাই শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত টানা দাবদাহের পর রাজধানীতে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে বৃষ্টি যদিও খুবই সামান্য বৃষ্টি হয়েছে তবে তা কমিয়েছে গরমের তীব্রতা আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় সারা দেশে বৃষ্টি বাড়তে পারে ফলে কমবে দিনের তাপমাত্রা এদিকে উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় সৃষ্ট গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালার প্রভাবে দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে এসব এলাকার উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে দেশের সব বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সঙ্গে দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে এস এম আরিফের রিপোর্ট টানা দাবদাহের পর হালকা বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছে রাজধানীতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঢাকায় গুমট আবহাওয়া ছিল বেলা গড়ানোর সাথে সাথে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে বৃষ্টির খবর বিকেলের দিকে গুমট ভাব আরও বেড়ে নেমে আসে রাতের আধার সাথে দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা কমে অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে জনমনে এই বৃষ্টির পর সারা দেশের তাপমাত্রা আরও কমবে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস আশা করছি বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে তাপমাত্রা কমে দিকে চলে যাবে ব্যবসা গরমের একটা অনুভূতি থেকে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভারী বৃষ্টিপাত না হবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য মতে বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হয়েছে এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা সমুদ্র ও নদী বন্দরগুলোর উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে ফলে সমুদ্র বন্দর সমূহকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে গত পনেরো বছরের ইতিহাসে প্রথম নীলফামারীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা বিরাজ করছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সৈয়দপুর আবহাওয়া অফিস আর এদিকে প্রচণ্ড তাপদাহে নাকাল নীলফামারী জনপদের মানুষজন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক কর্মজীবন আমাদের নীলফামারী প্রতিনিধির আজিজুল ইসলাম বলু রিপোর্ট জানাচ্ছেন জুবায়ের রহমান সারা দেশের ন্যায় নীলফামারীতেও প্রচণ্ড তাপদাহ নাসানাবুদ সব শ্রেণী পেশার মানুষ আর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ভয়াবহ লোডশেডিং ও মাত্রাতিরিক্ত মশার উপদ্রবে অষ্টগত এই অঞ্চলের মানুষের জনজীবন কাঠফাটা রোদের প্রচণ্ড খরতাপে মানুষ একটু স্বস্তি পেতে বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম নিচ্ছেন আবার কেউ বা ঠান্ডা কোমল পানি বা শরবত খেয়ে পুকুর পানিতে গোসল করে প্রশান্তি লাভ করছেন প্রচণ্ড তাপদাহে বিশেষ করে বেকায়দায় পড়েছে দিনমজুর ও নিম্নময়ের মানুষজন এর ফলে তাদের কর্মজীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে তারা রোদের তাপমাত্রা বাড়িতে থাকা যাচ্ছে না তাপমাত্রার কারণে আমরা রিক্সা চালাইতে পারতেছি না ভয়াবহ লোডশেডিং মশার উপদ্রপে এই জনপদের মানুষের করুণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যুতের লোডশেডিং আবার মশার উপদ্রপ কোথাও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না গরমের কারণে আমরা ঠিকভাবে পড়ালেখা করতে পারছি না গত পনেরো বছরের ইতিহাসে এবার চল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ব্যাখ্যা করেন নীলফামারী সৈয়দপুর আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ আবহাবিদ লোকমান হাকিম নীলফামারীতে পনেরো বছরের ইতিহাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে তবে দ্রুত তাপমাত্রা কমবে বলে জানায় আবহাওয়া অফিস জুবার রহমান মাই টিভি নিউজ বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে রাজধানীতে পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে বলে দাবি করেছেন ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান দুপুরে ওয়াসা ভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ দাবি করেন তাকসিম বলেন বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হলে ঢাকায় পানির ঘাটতি থাকবে না সংকট চলাকালে পানি ব্যবহারে সবাইকে মিতবেই হওয়ারও আহ্বান জানান ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান আমাদের পানি প্রোডাকশনের সক্ষমতাটা রয়েছে এখনও কিন্তু 
পানি প্রোডাকশন করতে গেলে যেই মানে ইনগ্রিডিয়েন্ট আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পাওয়ার ইলেকট্রিসিটি কিন্তু এই মুহুর্তে আমাদের একটু পাওয়ারের স্কোয়ার সিটি আছে যার জন্য আমরা কোনো কোনো জোনে আমরা এখন মানে আমাদের গ্রাহকরা পানি পাচ্ছেন না কারণ আমরা ওই পর্যন্ত পানি দিতেই পারছি না আগামী পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বিশ্ব সমুদ্র দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন মন্ত্রী বলেন বিশ্ব মন্দা ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে দ্রুত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে যে কোনো সময় আঠারো থেকে বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ক্যাপাসিটি সরকারের আছে এবং বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় ছিল এখন দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসছে তো এখন বিশ্ব মন্দার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সংলাপ নিয়ে আওয়ামী লীগ আপাতত ভাবছে না বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংলাপের কথা শুনে বিএনপি নেতাদের আবারও জিহুবায় পানি এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের নিষেধাজ্ঞার জন্য নালিশ করতে করতে বিএনপি এখন নিজেরাই ফাঁদে পড়ে গেছে জানিয়ে ভিসা নীতি নিয়ে সরকারে কোনো ভয় নাই বলেও জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপি গণতন্ত্রকে গিলে খেয়েছে অভিযোগ করে সাহস থাকলে জেল খাটার মানসিকতা নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফেরার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের এখন সংলাপের পূজা থেকে আবারও জিব্বা পানি এসেছে বিএনপি নেতাদের হবে না হবে না আমার কথা আমরা ভাবছি না ভাবো বিনা পরে দেখা যাবে আপাতত আপনাদের সংলাপের মুলা ঝুলিয়ে টেবিলে বসাবো গতবারের কথা আমাদের মনে আছে একবার না দুইবার তাদের সাথে সংলাপে বসছে নেতাও কি নেতাও কি সংলাপ প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দলের নেতামন্ত্রীদের সাম্প্রতিক বক্তব্য বিএনপির চলমান আন্দোলন থেকে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার কৌশল বলে মন্তব্য করেছেন মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব এই মন্তব্য করেন নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের বিকল্প নেই জানিয়ে তিনি বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ছাড় দিবে না বিএনপি দাবি মেনে না নিলে আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করা হবে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল অন্যদিকে লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে পুলিশের বাঁধায় নির্ধারিত কর্মসূচি পালন করতে পারেনি বিএনপি মাহবুব সৈকতের রিপোর্ট লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে সারা দেশে জেলা পর্যায়ে বেলা এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এক ঘন্টা বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দেয় বিএনপি এর অংশ হিসেবে ঢাকা জেলা বিএনপি রাজধানীর মতিঝিল অব্দ ভবনে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে না পেয়ে স্থান পরিবর্তন করে নয়াপল্টন চায়না মার্কেটের সামনে জড়ো হয় পরে সেখান থেকে বিদ্যুৎ অফিসের দিকে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলে পথে আরামবাগ মোড়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে এ অবস্থায় সেখানেই অবস্থান নেন বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারের পতন অত্যাসন্ন এই বিদ্যুৎ খাতে উনপঞ্চাশটা কোনো রকম চালু আছে একশো চারটা প্রায় বন্ধ অথবা অল্প অল্প ধিকি ধিকি করে এদিকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ অ্যাবের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে সংলাপ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের বিষয়ে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব একটাই উদ্দেশ্য আপনাকে দায়ী করতে আপনার যে লক্ষ্য আমি আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই আন্দোলন সম্পর্কে জাতির আমার টিকে থাকবার আমার অস্তিত্বে আমার স্বাধীনতা 
আমার সার্বভৌমত্বে মাহবুব সৈকত মাই টিভি ঢাকা তিন দিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রচার প্রচারণার দিক থেকে পিছিয়ে নেই প্রার্থীরা খুলনাতেও প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় মুখর সিটি এলাকা আর সিলেটের কথা বলতে গেলে জমজমাট এখানকার নির্বাচনী পরিবেশ রাজশাহীতেও নির্বাচনী পরিবেশ জমজমাট আবু সাইদ অপু রিপোর্ট বারো জুন অনুষ্ঠিত হবে বরিশাল ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আর একুশ জুন অনুষ্ঠিত হবে সিলেট ও রাজশাহী সিটি নির্বাচন আর এই চার সিটিতে চলছে নির্বাচনী আমেজ সিটি নির্বাচনের উৎসমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে বরিশালেও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ফুলছড়ি ছড়াচ্ছেন প্রার্থীরা অপরদিকে নৌকার প্রার্থী আবুল খায়ের খোকন শ্রেণিয়াবাদ শিল্প উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে গণসংযোগ করছেন আর এই প্রচারণা থেকে পিছিয়ে নেই লাঙ্গল মার্কার প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসেন তাপস বহুমুখী কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে জনগোষ্ঠীকে আমি সেবার দান করব আমি আশা করব সুস্থ এবং একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আর এদিকে সকাল থেকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ উপেক্ষা করে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক খুলনা পেশ ক্লাবের জাতীয় পার্টির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু তার নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করেন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন সিলেট সিটি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটছেন তারা ভোট পেতে দিচ্ছেন নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ভোটের দিন যতই ঘনি আসছে ততই নগরের অলিগলি সড়ক ব্যানার আর ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে সকল প্রার্থীদের চলছে গণসংযোগ আর অপরদিকে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পরিবেশও বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে প্রার্থীরাও ঘুরছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ত্রিশ জুলাই সকালে নির্বাচন কমিশন ভবনে কমিশন সভা শেষে এ কথা জানান ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ডাক্তার আফসারুল আমিন গত দুই জুন মৃত্যুবরণ করায় চট্টগ্রাম দশ ডবল মুরিং হালি শহর খুলশি কাতালগঞ্জ আসনটি গত রোববার শূন্য ঘোষণা করে সংসদ সচিবালয়ে তিরিশে জুলাই দু হাজার তেইশ তারিখ রোজ রবিবার চট্টগ্রাম দশ শূন্য আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন হচ্ছে চৌঠা জুলাই মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ছয়ই জুলাই বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাবে সাত থেকে নয় জুলাই শুক্র থেকে রবিবার অর্পিত সম্পত্তি আইনের ধারা নয় তেরো এবং চোদ্দ এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন এর ফলে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে সব মামলায় এখন থেকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার হবে অন্য কোনো আদালতে এ সংক্রান্ত মামলা চলবে না বিচারপতি নাইমা হায়দারের নেতৃত্বাধীন বৃহত্তর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে অন্য সব আদালতে চলমান সব মামলা বাতিল হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা আদালত রায়ে বলেন অর্পিত সম্পত্তি আইনের নয় তেরো এবং চোদ্দ ধারা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী নয় অর্পিত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের অধীনে থাকবে এবং জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে লিজ দিতে পারবেন দর্শক নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে থাকছে নির্মাণ ও পর্যটন খাতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নিতে আগ্রহী ইতালি রোমে দুদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই রাজধানীতে তেলা পোকা মারার স্প্রের বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানির এমডি ও চেয়ারম্যান গ্রেফতার বিরতির পর আবারও স্বাগত মাই টিভি সংবাদে নির্মাণ ও পর্যটন খাতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক নিতে আগ্রহী ইতালি রোমে পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক পরামর্শ বিষয়ক সভা হয় এ সময় সংলাপ বিষয়ক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ইতালির পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ের মহাসচিব রিকার্ডো গুয়ারিগলিয়া আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট দ্বিপক্ষীয় অভিবাসনের আওতায় নির্মাণ জাহাজ নির্মাণ এবং আতিথেয়তা খাতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে ইতালি রোমে পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে প্রথমবারের মতোই রাজনৈতিক পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়
পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং ইতালির পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ের মহাসচিব রিকার্ডো গোয়ারিগলিয়া কনসালটেশনে নিজ নিজ পক্ষের নেতৃত্ব দেন রাজনৈতিক পরামর্শ সভার আগে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সই হয় বৈঠকে উভয় দেশ সম্পর্ককে আরও গভীর করতে এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাংলাদেশে টেক্সটাইল খাতে প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা আইসিটি কৃষি অভিবাসন এবং গতিশীলতা সহ একাধিক ক্ষেত্রে আরও সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বৈঠকে ইতালি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা ও মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে সহায়তার আশ্বাস দেয় ইন্দো প্যাসিফিকের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ইতালি রাজধানীর ভাটারা এলাকায় তেলা পোকা মারার স্প্রের বিষক্রিয়ায় দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানির এমডি ও চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করেছে ডিবি সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় দুপুরে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানান ডিবি প্রধান হারুন অর রশিদ গত শুক্রবার নতুন বাসায় স্প্রে করার জন্য পেস্ট কন্ট্রোল সার্ভিসের কর্মীরা এসে কীটনাশক দিয়ে যান এর নয় ঘণ্টা পর পরিবারের সদস্যরা বাসায় ঢুকে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই ভাই জায়ান ও জাহিন মারা যায় কোন ব্যবসায়ীকে জোর জবরদস্তি নয় সকলে স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে কারওয়ান বাজার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আর শহরের পরিবেশ রক্ষায় কারওয়ান বাজারকে স্থানান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম রাজধানীর টিসিবি ভবনে ব্যবসায়ীদের সাথে এক মত বিনিময়ে চলাকালে তারা এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু রাজধানীর কারওয়ান বাজারের সর্ববৃহৎ এই পাইকারি কাঁচা বাজারের ইতিহাস বহু পুরনো বাজারের সুপার শপগুলো পুরনো হয়ে যাওয়ার কারণে ইতোমধ্যেই কারণ বাজারের মার্কেটকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ আর তাই এরই মধ্যে নগরীর গাবতলিতে নির্মাণ করা হয় একটি আধুনিক পাইকারি কাঁচা বাজার এদিকে এক মত বিনিময় সভায় শহরের পরিবেশ রক্ষায় কারণ বাজার থেকে দোকান সরানোর আহ্বান করা হলে ব্যবসায়ীরা তুলে ধরেন ভিন্ন মত যারা অবৈধভাবে দখল করে আসছিল তাদেরকে আমরা সরাইয়া এই সিটি কর্পোরেশনের জায়গা হেফাজত করেছি আপনাদের কাছে আমি মিনতি করছি আমরা যেন কারণ বাজার থাকতে পারি এ বিষয়ে ঢাকা উত্তরের মেয়র জানান ঢাকাকে স্মার্ট নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে হলে কারণ বাজার স্থানান্তরের বিকল্প নেই ক্রেতা যখন আসবে হঠাৎ বিল্ডিংটা ঝুঁকে পড়ল বিল্ডিংয়ের অবস্থা ভিতরে যা আমি এই জন্যই বলেছি সাইনবোর্ড দিতে সাইনবোর্ডটা আপনার খুলে নিয়ে গিয়েছেন আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আসুন আমরা আপনারা মিলে একটি আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধান এই জন্য আমি একটি কমিটি করে দেওয়ার ঘোষণা দিতে চাই তবে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি না হয় সেটি মাথায় রেখে কারণ বাজারের দোকানে স্থানান্তর করা হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এই মার্কেটগুলো নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই সুপার মার্কেটগুলোকে তিনি কিভাবে আরও মানে একটা অল্টারনেটিভ কি ব্যবস্থা নেবেন সেটা আপনাদেরকে উনি শীঘ্রই জানাই দেবেন ওনার জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি দর্শক নিচ্ছি বিরতি ফিরছে কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত মাই টিভি সংবাদে জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনের বন্যা কবলিত খের্ষণে চলছে উদ্ধার কাজ জলমগ্ন বাসিন্দাদের উদ্ধারে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ যান তলিয়ে যাওয়া ঘর বাড়িতে আটকে পড়াদের নৌকা আর স্পিড বোটে করে সরিয়ে আনা হচ্ছে উদ্ধার কর্মীরা বলছেন বয়স্কদের সরিয়ে নেয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এক বিশেষ যান এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্যা কবলিত খের্ষণের বিভিন্ন এলাকায় তাই নিয়েই চলছে উদ্ধার অভিযান নিপ্র নদীর ওপর থাকা বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তলিয়ে গেছে খের্ষণের বিভিন্ন এলাকা বিপাকে পড়েছেন সেখানকার চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ এবার খেলার সংবাদ পিএস 
যে অধ্যায় শেষে লিওনেল মেসির পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে গুঞ্জনের অবসান ঘটল সৌদি কিংবা ইউরোপের কোনো ক্লাব নয় যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগই হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ জয়ী তারকার নতুন ঠিকানা গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে এমএলএস এর ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার কথা জানান লিও সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার টানা দাবদাহের পর রাজধানীতে বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকার মেঘমালার সৃষ্টি দেশের সব সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা আগামী পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বিশ্ব মন্দা ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সংকট দ্রুত সমাধানের প্রত্যাশা সংলাপ নিয়ে আপাতত কোনো চিন্তা নেই সরকারের মন্তব্য উবায়দুল কাদেরের ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার কৌশল বললেন মির্জা ফখরুল বরিশাল ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বাকি মাত্র তিন দিন শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে প্রচারণা চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচন ত্রিশ জুলাই সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রেখা হক আল্লাহ হাফেজ